娱乐圈的一些女明星是非常爱美的，整容的情况也比较多。但是，一些男明星也是非常热衷于整容的。整容既可以取悦自己，也可以取悦他人。想要拥有一个无可挑剔的容貌，所以很多人都加入到了整容的行列当中。随着年龄的增长，很多人都会出现容貌焦虑的情况。对于娱乐圈来说，很多人为了让自己的青春永驻，保留住花期，可以增加自己的魅力，就会选择整容。有些人整容之后是非常明显的，而有的人整容之后非常自然，甚至看不到任何。痕迹，所以我们一起来盘点一下整容的男明星都有哪些。一，王子异，内娱中不乏因整容而让事业焕发第二春的女明星，如今不只是在观众审美风格的驱使下，还是自我产生了审美疲劳。某些男星也加入了整容行列，让本来帅气有棱角的脸庞变得泯然众人，甚至会葬送自己美好的前途。王子异出道积攒的足够人气后，他逐渐开始向影视圈发展，甚至还搭档了秦岚和金晨这些顶流。大概是想以更帅气的形象出现在荧幕上，王子异走上了整容的道路，结果却适得其反。以前的王子异五官分明，再加上他高挑的身材，很有男人味儿，这也让他吸引了无数的小迷妹。但是突然有段时间，粉丝发现王子异失去了往日的青春气息，脸上充斥着胶原蛋白的科技感。细心的网友更是指出他鼻子、额头和下巴的变化。王子异无疑是一把好牌打得稀烂。在走红毯时，灯光下的他脸颊的肉下垂明显，本来干瘪的脸颊变得肿胀起来，像极了发面馒头。二，王一博。王一博对胶原蛋白的执念，让他丧失了以前的冷峻。如果说王一博变胖了，那根本站不住脚。在今年的跨年晚会上，可以看到王一博的身材还是很消瘦的，只是面部不受控制，脸部适当修整可以达到减龄的目的。但是王一博明显用力过猛，颜值大降级，脸部蛮化严重。希望他在新的一年能做出调整，重回以往的清秀帅气。三，冯绍峰。现在男性整容的比例完全不输女性。冯绍峰在离婚后颜值严重下滑，并且逐渐显现老态。在经过人工抗衰后，冯绍峰的脸最终还是回归了中年男人应有的模样，并且他脸上还多了一份姨母般的慈祥。像冯绍峰这种演员，保持自然状态就是最好的选择，根本不必画蛇添足。五，华晨宇。华晨宇自从出道后，颜值可谓经历了起起伏伏的变化。现在如果拿出他刚出道时的照片，各位网友肯定不敢相信，他就是现在华语乐坛的顶梁柱华晨宇。在经过大修后，华晨宇的颜值确实提高了好几个档次，在他颜值的巅峰期，几乎可以和蔡徐坤媲美。但是整容后遗症在华晨宇的脸上逐渐显现，有细心网友发现华晨宇的鼻尖出现过坍塌现象，现在他的面部出现了不协调感，甚至在唱歌时都不敢大张开嘴。不知道在接下来的一年，华晨宇在唱歌时还会不会像以前一样放飞自我？如果华晨宇颜值回归原始，那他无疑就是整容最失败的案例了。六，郭敬明。前阵子，郭敬明在社交平台发了几张自拍，和他以前出现在荧幕上的样貌判若两人。不久，就有网友扒出了郭敬明以前的照片做对比。以前的郭敬明大方脸、单眼皮、鼻翼两侧肥长宽，现在的郭敬明下颌骨弧度呈现出了一刀切的角度，单眼皮变成了双眼皮，眼距拉近，鼻翼明显变窄，鼻梁也变得和以前不同了。整容的事件被传得沸沸扬扬，郭敬明很快就出来回应了，他说自己是用了新款的美图软件，不会调参数导致的。七陈浩民，作为一个从香港火到内地的男明星，当年的陈浩民虽然没具备铁血硬汉的外表，但是凭借着一张俊秀的脸，在香港片约不断。可他却因为爱情太过混乱，以至于被香港导演抛弃，被迫到内地发展。到了当地的陈浩民，不仅拍了一堆烂片，还因为八卦让他戏路受阻，因此走上了容貌焦虑、妄想整容改变自己的命运。有次他在出席活动的时候，观众就傻眼了，他原本最美的样貌不复存在。取而代之的是肿胀的面颊，笑起来非常突兀的苹果肌，冰沙蛙一样的双眼皮和尖的能戳死人的下巴，让观众都以为是马里奥。八刘恺威，刘恺威来到内地打拼后，才开始凭借霸道总裁的形象火遍了全国，随即和杨幂公布了婚讯，刘恺威的事业再攀高峰。高光的时候，却有人扒出了他早年整容的照片。早期的刘恺威单眼皮、小眼睛、胖胖的脸，腮帮子也很宽。但是如今的刘恺威则成了霸道总裁。刘恺威的眼睛原本属于内眦赘皮和脂肪比较多的那种，整个人看起来很呆。
，但是他现在居然成了双眼皮大眼睛，眼睛有神了不少，鼻子和下颌骨也在后期做了一些改动。最开始的鼻翼很宽，还有点外扩，鼻尖也很短，下颌骨也是四四方方的，简直像嫩牛五方一样。后来他为了改善现状，把鼻翼变窄，鼻头变高，还把标志的方脸改成了流畅较窄的脸型，下巴也尖了，整个人一下子从三线小弟直接变成了辨识度较高的一线大咖。九周深，周深最近火得不得了。自从他参加了《我是歌手》之后，彻底的爆红了大家的朋友圈。最近一直活跃在大家的视线当中，为了收视率，也经常被电视台邀约参加一些综艺节目。在综艺节目中，他不止表现来去自如，而且很有口才，也受到了大家的认可。但是在综艺节目中被质疑是整过容的，结果他做出了惊人的举动。周深五官长得端正，脸型像是大众脸，特别是他那长长的下巴，让人一看有像电过的。结果他一气之下就是用手指给大家看，在前台很多演员都是化过妆的，周深也不例外。结果他这样小鲜肉的外表会被大家所怀疑，也令他无言以对。无奈的他只好素颜出镜，这一举动让大家惊叹不已。周深化妆跟不化妆差别很大，化妆前是单眼皮，化过妆后是双眼皮，这让大家都很吃惊。真的是人靠衣装，马靠鞍，好的相相也是精心准备出来的。不过通过素颜，大家发现周深真的是完全没有整过容。只不过素颜状态和化完妆的样子有一定的差距，这也为大家所理解。毕竟艺人怎么着也想把自己最好的一面展现给大家，不管是艺人还是普通人的我们，有时我们也注意一下自己的形象，特别是在重要场合或者自己喜欢的人面前，我们都以最好的状态出现，来博得自己的一些好印象，加深别人对自己的认可。所以就没有必要大惊小怪的，我们做好自己就好了。十蔡徐坤。蔡徐坤因提前解约与前经纪公司一海文化闹翻，双方的合同纠纷案二审将于今年十二月一日正式开庭。对方气急之下晒出了蔡徐坤等练习生签订的培训合同，从中可以看出该合同于二零一六年一月八日签订。一海文化公司支付了三千一百五十万，用于打造并推出新兴艺人团体。引人注目的是，一海文化公司还晒出了一张蔡徐坤及其他练习生在公司的培训以及整容费用的明细，其中医疗费用用红框特意标了出来。从这张表格中可以。可以看出，蔡徐坤等练习生在公司期间一共花费了约七十九万元人民币用于整形外科、皮肤美容，也花费了约一百三十六点八万元人民币。要知道，蔡徐坤自出道以来，凭借精致立体的五官，获得了许多粉丝的喜爱，很多人还称他为“曼斯男”，如同漫画中走出来的人一样。甚至他还一度被誉为娱乐圈顶级神颜。但颜值受到关注的同时，除了夸赞声外，也引来了许多整容质疑。此前，他参加晚会表演自己的新歌时，过于突出的下巴特别吸睛。脸部轮廓也尖锐的不太正常，还有网友调侃他撞脸八国混血网红刘子晨。此外，蔡徐坤的童年旧照也被网友扒出，大家认为他的变化实在太大了，因此推测他进行了整容手术。不过，不论外界传的有多热闹，蔡徐坤始终没有承认整容，粉丝们也极力的为他否认，觉得只是因为角度问题，再加上他变瘦了，所以看起来不太一样。眼看这几年整容风波似乎平静不少，没想到他却被前经纪公司爆出整容明细，许多人认为这就是他的整容实锤。此外，一海文化公司还晒出了一组蔡徐坤在公司里的成长变化照片，疑似也在内涵蔡徐坤整容。有意思的是，有不少细心的网友发现，蔡徐坤等人在理发上花费了约八十五点四万人民币，比整容费用还要高。目前，蔡徐坤一方还没有出面澄清，不过长相并不代表一切。不论是否整容，他的音乐才华依然值得肯定。也希望大家谨慎吃瓜。别追捧的对象，又有谁因为整容脸毁了，事业没了？毛晓彤。近日 ，GQ 年度盛典在华贸举行，众多娱乐圈人士齐聚一堂，展示迷人风采。而毛晓彤凭借出色的表现，再次证明了自己。她身穿华丽礼服，佩戴名贵饰品，堪称此次活动的一道亮丽风景线。这网友对此也提出了质疑，纷纷猜测毛晓彤是否做过微整手术。就在网友激烈讨论之际，毛晓彤本人在社交媒体平台发表声明，表示自己从未动过刀子，只是通过化妆品和衣饰来修饰自己。此番回应既维护了自己的颜面，又化解了外界对她质疑与猜测。除了改变造型外，毛晓彤在表演方面也有着极高的水准。她通过扎实的专业训练与不懈努力，成功塑造了多个深入人心的角色形象。不论是《锦绣未央》中的李长乐、《三十而已》中的钟晓芹，还是《重启之极》《海听雷》中的白昊天，每个角色傲视群雄，令人叫绝。对比她出道之初的那份青涩，现在的她完全变了模样。这
让人更为敬佩的是，他始终保持着一颗开放的心态，勇于接受挑战，乐于迎接创新。可以看出，毛晓彤的演艺人生十分光彩照人，让人为之侧目。景甜对于整容，娱乐圈的明星都闭口不谈，只有景她大大方方的在节目中说自己整容，还直言自己整残了。这位真性情的女星便是景甜。景甜早期的相貌很清秀，但不精致。她的脸型有些圆润，脸型小，五官过于紧凑，眉眼间的距离很近，使得她整个人有一种钝感。为了能够变得更加精致以及符合大众的审美，景甜便开始了整形之路。在景甜参演的剧开播后，网友发现景甜动刀了，纷纷吐槽她整丑了。面对观众的吐槽，景甜直言自己确实整容了，还整残了。如此真性情的她，受到了众多路人的好评。但整容之前的他在娱乐圈一直没什么水花，更有人吐槽他是资源咖，但他总是骗火人不火。在二零二一年的时候，景甜迎来了转机，她和张彬彬一起出演的悬疑爱情剧《司藤》在网上爆火。剧中的景甜高贵优雅，冷艳中又带有一丝神秘，让众多网友直呼爱了。在这部剧中，网友发现景甜原本的悲伤挖眼不见了，取而代之的是精致的双眼皮，并且剧中的景甜一改往常的黑色粗眉。画了一个又细又长的柳叶眉，整个人都变得精致了。观众知道景甜整容了，但面对整得如此精致的她，观众们依旧十分喜爱。司藤播出之后，景甜找到了合适的方向，她的美貌便一直在线，这也使得她的资源更上了一层楼。2023年的2月7日，她参加的综艺《半熟恋人》第二季正式播出，众多网友前去围观打卡。即便知道美女整容，大众对待美女还是十分宽容的。严林，《武林外传》里风华绝代的佟掌柜严妮，她竟然也动过刀子。严林三十岁的时候出演《武林外传》中的佟湘玉，剧中的她不仅有着成年人的稳重，还有着少女的灵动。但在电视剧《亲爱的爸妈》中，严妮的脸十分的僵硬，笑的时候非常的不自然，就好像嘴张不开一样。剧中的严妮不仅感觉嘴张不开，法令纹还十分的严重，整个人就像一个塑胶娃娃。看到这部剧中的闫妮，网友们纷纷猜测闫妮是不是整容了。对此，闫妮没有视而不见，也没有死鸭子嘴硬拒不承认，而是大方的表示自己就是整容了，并表示整容没有什么，只是打个针而已。闫妮洒脱的回应，让网友们不得不承认，在《武林外传》里风华绝代的佟掌柜，也经不住岁月的摧残，开始长皱纹、法令纹了。闫妮整容初期的效果十分的显著，已经三十几岁的她，整容后犹如十几岁的少女。青春靓丽，但整容的副作用也十分明显。闫妮现今的状态异常糟糕，整个脸都是僵硬的，还十分臃肿。即便因为整容使得脸变得很僵硬，闫妮的事业却并没有受到太大的影响。毕竟闫妮的演技十分的出色。七温，二月九日，在爱奇艺播出的《显微镜下的大明》受到众多网友的热议。在众多议论中，有网友吐槽剧中饰演封闭玉的戚薇整容整垮了。从图片中可以看到，戚薇整个人的状态有些糟糕，不仅脸上有各种斑点，皮肤还十分的粗糙，和原来节目中肤白貌美的她相差很大。其实这不是第一次爆出戚薇整容了，戚薇之前出演了一部电视剧，剧中的她明显有整容痕迹，被网友热议。整容后的戚薇，一双欧式双眼皮，让她整个人显得更加年轻了。之前的吊眼显得戚薇有些凶凶的，但现在的戚薇眉眼间多了一丝灵动。面对网友质疑，戚薇在微博上大方的回应：“双眼皮是哥的。”之后，她更是在参加的综艺节目里直言整容做得十分失败，每天她睡醒后眼睛都会很肿。面对戚薇的抱怨，网友们纷纷让她注意修复。戚薇的整形并没有让她遭受太多的非议，毕竟她整了就大大方方的承认自己整了，不像其他明星死不承认，偏要说自己是妈生脸。杨子，《家有儿女》中的杨子聪明可爱，脸颊上的婴儿肥让电视前的观众直呼可爱。但随着杨子慢慢长大，她的相貌在娱乐圈只能算是清秀。小时候的杨子，圆圆的脸蛋，有些厚的嘴唇，撑不起眉眼的山根，她这样的相貌在娱乐圈寸步难行。但现在的杨子，消瘦的下颌额，笔直高挺的山根，小巧的樱桃小嘴，谁见了不直呼大美女？杨子这样大的变化，让网友们疑惑不已。更由网友制作了杨子从2009年到2018年的脸型对比图，从图中可以看出，杨子2012年的时候下颌额明显的小了一圈，之后每年脸型都在变化，更是有整形医生拿着杨子的剧照告诫人们不要做隆鼻。但对于整容的事情，杨子一直没有承认，更是多次在网上发照证明自己的脸没有动过。但具体情况如何，网友和他本人心里都清楚。
，即便总是被质疑整容，杨子的事业也并未受到波及，而是一路高歌。杨子的事业随着她容貌的敞开，越来越顺利。拥有美貌和演技的她，被资本所重视，安排了众多资源给她。她曾和顶流男星肖战合作《余生》，请多指教，还和程毅一起出演了《沉香如屑》。剧中的她脸部有些僵硬，但她的演技足以让观众忽略这一点。2023年1月21日，他参加了2023春晚倒计时和23年的春节晚会，并在春晚中表演了开场节目和小品《马上到》。果然，美貌是娱乐圈的敲门砖。整容成功的杨子深有体会。容易消，别人都是努力将自己整得好看一点，可有的人却将本是美女的自己整成一个蛇精。他便是红极一时的容易消。他之前出演的《爱情公寓》是众多人心中的经典。剧中的容易消可以说是艳压众人，小巧的瓜子脸。水汪汪的大眼睛，高挺的鼻梁，名副其实的大美女。但这个美女却去整容了，还整得十分失败。原本小巧流畅的脸型，在她的折腾下，开始变得崎岖不平。苹果肌又大又挺，额头也十分突出。原本灵动有神的双眼，也失去了光亮，变得十分麻木。在参加某一节目的时候，她的整个脸不仅显老，还变得坑坑洼洼的，眼角的皱纹密密麻麻的。即便整容的事实摆在那里，他依旧不愿承认，更是发照自证清白。龙一霄的事业，在他拍完《爱情公寓》之后，没有太大的水花了。在他整容之后，就更是走下坡路了。2017年的7月6日，龙一霄转型做了歌手，在抖音带货火了之后，他还开始在抖音上进行带货直播，但直播效果并不是很理想，毕竟人们都是喜欢整容前的他。整容后的他再也没有整容之前的灵气了，也让众多网友心碎不已。记忆中的女神变成了蛇精脸。陈数，陈数凭借着成熟女人的魅力与精致端庄的面容，从中年女星中杀出重围，资源不断。可如此知性优雅、面容绝美的陈数，为何在前几十年不火呢？其实陈数的高颜值也并非天生丽质，早年的她也在脸蛋上下了功夫。早年的陈数可以说是相貌平平，将她丢进人群里都找不到她。高额头、大方脸、颧骨突出、山根低，配上不丰盈的嘴唇。让他整个人看上去有几分刻薄，这样的他在美女如云的娱乐圈里，只能当一个衬托娇花的绿叶。但陈数不甘心一直做一个默默无闻的绿叶，他开始进行改变。在高科技的洗礼下，陈数华丽变身，土气的国字脸变成了清秀的小 V 脸，凹陷的脸颊也充满了胶原蛋白，山根更是拔地而起，一下子撑起了眉眼。原本土气偏阳刚的陈数，一跃成为了知性优雅的大美人。他的知性优雅。更是得到了冯小刚认可。冯小刚曾认为他的气质太过高雅，演不了村姑。穿上旗袍的陈数，时而亭亭玉立、清秀可人，时而风情万种、迷倒众生。陈数可谓是整容界天花板般的存在，即便到现在，还有很多人压根不知道他也在脸部动了手脚。凭借着如此冻龄容颜，他在老一辈的女演员中算是杀出了重围。最近，由陈晓和毛晓彤主演的古装剧《云香传》开播了，但比起跌宕起伏的剧情，毛晓彤的脸反而引起了观众的注意。看了《云香传》后，观众都不禁发问：毛晓彤的脸是怎么了？回想毛晓彤在《甄嬛传》中的灵动经验，如今的毛晓彤肉眼可见的脸僵了很多，整个脸部肌肉都是朝下走的趋势，脸上挂不住肉，分分钟面临脸垮、脸部扁平、五官不再立体、胶原蛋白流失。毛晓彤的整张脸看起来更像是一张假面具，被网友猜测是填充过度脸塌了，鼻子高耸入云。脸上却做不出表情，始终都是冰块脸。近看脸肿，远看脸又非常寡淡，充满了科技感，越看越奇怪，很难不让观众出戏。甚至有网友将十年前陈晓和毛晓彤合作的《神雕侠侣》拿来和《云香传》对比，陈晓除了成熟了很多，几乎没变化，但毛晓彤却不是以往的那张脸了。现在的她脸上充满了硅胶感，像是微调后还没恢复过来似的。要知道，古装剧最忌讳的就是整容脸。金晨是原本就已经瘦出纸片人身材的他，在这部剧里再次瘦出新高度，让观众直呼太吓人了。金晨的整个脸都瘦脱香了，下巴尖的跟个锥子似的，脸上一点肉都没有，山根高耸入云，尖尖的鼻头一度让人怀疑他不能正常呼吸，就连嘴巴也是歪的，凑在一起看起来就是一张网红脸。金晨的身材很瘦，再搭配卷发，看起来老气横秋，感觉风一吹整个人就要到了一样。完全就是一种病态美，以至于网友都评价看见金晨就想跳过他。如今《平凡之路》才播出三天，剧中两位女性角色就因为整容引发热议，给整部剧拖了后腿。不知道这部剧后续是否还有转机可言。其实
。相比较于其他人，戚薇在脸上动过刀已经算是众所周知的事了。她很早以前就曾承认自己割过双眼皮，但显然她应该动过不止双眼皮一个地方。在今年二月播出的显微镜下的大名中，戚薇的脸垮得非常厉害，被观众吐槽是整容后遗症，一整个医美脸，尤其是做一些大表情时。戚薇的整张脸就不受控制了，苹果肌突出，整张脸肿得像是发面馒头似的。明明是古装剧，却充满了现代感。在演哭戏时，脸部肌肉更是不受控制的扭捏在一起，整个脸坑坑洼洼的样子，看起来非常扭曲，充满了恐怖和惊悚，实在太让人出戏了。2009年，《爱情公寓》一上映，这部小成本网剧一经出世，迅速火遍大江南北，成为现象级热剧。而其中饰演性感名艳胡亦菲的娄艺潇。一夜之间成为了万千观众心中的火辣女神。据说，该剧本来确定的女主是饰演富家千金林婉瑜的赵季，但是由于娄艺潇的演技精湛，人设讨喜，她成了当之无愧的女一。一连四部《爱情公寓》成功将娄艺潇捧成顶流女星，她又接连出演了多部影视剧。但是不知为何，后来娄艺潇在问世的作品始终达不到《爱情公寓》那样的影响力。或许是为了走出胡亦菲的阴影，或许是娱乐圈的名利迷了她的双眼。成绩不如意的龙艺潇并没有选择潜心打磨自己，反而选择了另一种成名的方式整容。不知何时，出席活动的他面部僵硬浮肿，五官失去了当年的自然模样，脸颊凹陷的几乎挂不住肉。不仅如此，每换一个地方出现，他仿佛也换了一张脸。整容带来的后遗症让他不得不二次修复，一张脸仿佛修了又修的话，让人看不出本来的色彩。浮夸的外表让龙艺潇几乎无戏可演，而他最常出现的地方也由片场变成了直播间。为了证明自己没有整容，龙艺潇专门发布了一则视频。视频中的他对着自己的脸和鼻子揉来揉去，竭力证明自己的纯天然。但是在最新播出的电视剧里，龙艺潇脸部明显不对称，整张脸怎么看怎么失真。如今的他和之前的状态一对比，是否整容？答案显而易见。曾经那个灵气十足的胡亦菲，终究是只留在了观众的记忆里。要讲的这位桃红，不是徐峥导演的老婆小桃红，而是曾经红极一时的大桃红。她在《策马啸西风》中饰演英姿飒爽的明月星，在《风云》中饰演为爱痴情的楚楚。那时，长相清纯的桃红给观众们留下了深刻印象。作为实力和美貌并存的女演员，桃红出道后，凭借《运河人家》和《生活秀》两部剧飞速拿下了三金影后。在那之后。他更是贡献了《傻春》等优秀作品。原本名利双收的影后陶虹已经取得了不小成就，但是或许是为了进一步突破，如今已经55岁的他，不知何时也毅然决然地加入了整容大军。在新剧《八角亭迷雾》中，表演用力过度的陶虹鼻不仅鼻基底凹陷不再美貌，一看就是新作的嘟嘟唇更加惹人注目。原本是点睛之笔的两个大眼睛变得无比狰狞，在另一种层面上也给观众留下了深刻印象。如今只剩一脸玻尿酸的桃红，很难让人再记起当年清纯可人的楚楚和那个笑得天真无邪的傻春。身为女星，爱美本没有错，但是非要在自然发展的道路上不自量力的力挽狂澜，那便如白日做梦。归根结底，评价一位演员最重要的依据是演技，哪怕其貌不扬，只要演技一直在线，就能收获很多粉丝。带着一张连表情都做不出来的整容脸，这样的女演员又何谈演技二字？不知道各位观众是否还记得下家三千金李元气、可爱的杨真真和美人星际里楚楚动人的卫子夫，这都是张萌曾经饰演过的火出圈的角色。那时的她是炙手可热的新人女演员，不出意外以后能顺利成为一名知名女星。2012年翻拍版《天龙八部》播出，饰演神仙姐姐的张萌被观众骂得惨不忍睹，有李若彤和刘亦菲、朱玉在前，原本清新靓丽的张萌在剧中的扮相又老又丑，不仅没有体现出个人特点。还将神仙姐姐演得一塌糊涂，铺天盖地的恶评让她毫无招架之力，心理防线被击破的张萌，在惊慌失措的状态下，选择了通过整容来提升自己的美。再次出现在镜头下的张萌鼻梁高耸，下巴及肩，苹果肌好像两团肉挂在脸上，整张脸毫无美感可言。2003年，一部《李卫当官》横空出世，捧红了饰演岳思莹的孙菲菲，杏眼桃腮，弯弯柳眉。这样的孙菲菲一下变成大众心中的清纯女神，还被称为古装剧第一美人。次点，孙菲菲和韩国美女韩彩英合作出演《北京我的爱》，剧中的她清纯可人，丝毫不逊色于韩彩英，甚至隐隐更加出彩吸睛。2006年，张纪中筹拍《神雕侠侣》，孙菲菲自信的前往试镜，却意外输给了仙女姐姐刘亦菲。
。这次失败让孙菲菲深深的怀疑自己，她思来想去，认为是自己的脸出了问题。她觉得自己还不够美，如果真的足够漂亮，那就不会落选。这样的想法时常盘旋在她的脑海。巨大的压力让他做下了整容这个后悔终生的决定。2 0 0 9年，沉寂了三年的孙菲菲出现在林心如主演的古装剧《美人心计》中。虽然她的演技依旧十分精湛，但是她微微僵硬的脸却吸引了更多的视线。之前的古装美女已经不见踪影，取而代之的是一个面部浮肿的蛇精脸。一时间，孙菲菲的改变让不少观众都在惋惜她走了一条错误的道路。意识到自己整容并没有换来想要的效果，孙菲菲并没有气馁。反而一错再错，又在自己的脸上大动干戈。但是大幅度的整容让她的颜值不断下降，最后甚至满脸肿胀，充满硅胶感，几乎看不出原来的模样。2011年底，出席活动的孙菲菲被女主持人不小心踩掉裙子，差点走光。光速逃离现场的她又被爆出是因为整容失败在炒作。接连不断的新闻让孙菲菲的名声不断下降，最差的时候甚至无戏可拍。无可奈何的她只能选择退圈，过起了平凡生活。这几位演员都在今年新播出的国产剧中有着一定的戏份，有的甚至拿的是大女主的剧本，可他们却顶着这样一张出戏的整容脸，出现在古装剧、历史剧、谍战剧中，很显然并不符合电视剧的时代背景。明明已经长得很漂亮了，却还非要在脸上整容，结果适得其反，总是在电视剧中露出马脚，不仅看着不漂亮，还导致观众跳戏。与其将心思都放在整容上，还不如打磨演技。用作品和实力说话，给观众带来更好的作品。真的别拿整容脸来霍霍观众和国产剧了。